ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஆல் அண்ட் ஆல் குயின் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு சைட் டிஷ் ரெசிபி காலிஃப்ளா குருமா ஹோட்டல் ஸ்டைல் எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் இதுக்கு காலிஃப்ளா சின்ன சின்ன பீஸ் தான் கட் பண்ணிக்கோங்க ஹாட் வாட்டரில் கொஞ்சமாக டர்மரிக் போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிளான்ச் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொக்கோனட் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிடலாம் துருண தேங்காய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சோம்பு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா ஆலைகள் கொஞ்சம் சேர்த்து வாட்டர் ஆட் பண்ணி ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு பேனில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துட்டு இதோட சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்து தாளிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் மீடியம் சைஸாக எடுத்துகிட்டு அதை பொடியாக சாப் பண்ணிக்கோங்க அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க அடுத்தது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் இன்னும் தேவைன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு நல்ல வெங்காயம் வதங்கணுன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரா ஸ்மெல் போனோன்னா நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அதுவும் பொடியாக நறுக்கினது ஸோ நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளிலாம் நல்லா சாஃப்டாகிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா வதங்கணுன்னா நம்ம வேக வச்சுருக்க அந்த காலிஃப்ளவர் அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப பெரிய சைஸாகவும் எடுக்காதீங்க உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் இறங்காது ரொம்ப சின்னதாக எடுத்திங்கன்னா கரைஞ்சிடும் ஸோ கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதையும் இதோ இந்த மசாலாவோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு கிளாஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து தான் நான் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வெள்ளம் சேர்க்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் மைல்டான ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் அடுத்தது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் முந்திரி கூட அதோடு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டும் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மூடி போட்டு குக் பண்ண விடுங்க எக்ஸாக்டாக ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு குருமா கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடும் ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடுங்க ஸோ நீங்கள் இதை வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தியோடலாம் சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ப